அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜெயிக்க போகிறது யார் கமலா ஹாரிஸா ட்ரம்ப்பா இந்தியராக இருக்கக்கூடிய ஏ ஆர் ரகுமான் கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அப்படிங்கிறதுனாலேயே கமலா ஹாரிஸு ஜெயிச்சிருவாங்களா இப்படி பார்க்கும்போது அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் இருக்காங்க அரசினுடைய அனுமதி பெற்று குடியேறியவர்கள் இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க அமெரிக்காவில் யாருக்கு வாக்களிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் ஸ்விங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேட்டில் ஃபீல்டு ஸ்டேட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த ஸ்டேட்ஸு அந்த தேர்தலையே மாற்றியமைக்கக்கூடியது யார் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த எட்டு ஸ்டேட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன ஒட்டு மொத்தமாக அலச போகிறோம் அமெரிக்க தேர்தலை பற்றி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு முன்னதாக கருத்து கணிப்புகள் என்ன சொல்லுது வாங்க பார்க்கலாம் உறவுகளே இது பிரசாத் சிக்னேச்சர் ஏஏபிஐ ஏஷியன் அமெரிக்கன் பசிபிக் ஐலாண்டு விக்டரி ஃபண்ட் இந்த அமைப்பினர் ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடத்துகிறாங்க யாருக்கு ஆதரவான கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆதரவான ஈவெண்ட்டை நடத்துகிறாங்க இதில் ஏஆர் ரகுமானை கொண்டு வந்து பாட வச்சு அதன் மூலிமா கமலா ஹாரிஸுக்கு வாக்குகளை சேகரித்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய திட்டம் அப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஏஷிய நாட்டை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் அமெரிக்காவில் பெரிய பெரிய கம்யூனிட்டிலாம் இருக்குது இஸ்லாமிய கம்யூனிட்டி இருக்காங்க சைனீஸுக்கு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க ஆப்ரிக்கன் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க இப்படி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல காண்டினென்ட்டில் இருக்கிறவங்க அமெரிக்காவில் குடியேறி இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் அமெரிக்காவில் மொத்தமாக ஐம்பது மாகாணங்கள் இருக்குது அதில் இருபத்தைந்து மாகாணங்களுக்கான தேர்தலில் மாற்றியமைக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர்கள் தான் இந்த வெளிநாட்டவர்கள் அப்போ அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் இந்த வெளிநாட்டினருடைய பங்கு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்துக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியராகிய ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு அமெரிக்காவில் பெரிய அளவிலான செல்வாக்கு இருக்குது ஏற்கனவே நிறையா கான்செப்ட்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த வகையில் இந்த அமைப்பினர் ஏ ஆர் ரஹ்மானை அணுகி ஒரு விர்ச்சுவல் கான்செப்ட் நடத்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த வகையில் ஏ ஆர் ரகுமான் சிங்கப்பெண்ணே பாடலை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் சூப்பராக தமிழில் பாடியிருக்காரு அந்த பாடல்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிடம் அந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இது கமலா ஹாரிஸுக்கு பெரிய அளவிலான செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஏஏபிஐ அப்படிங்கிற அமைப்பினர் நம்புகிறாங்க ஏ ஆர் ரகுமான் பாடினதுனாலேயே கமலா ஹாரிஸ் ஜெயிச்சிருவாரா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஒரு கருப்பினத்தவர் அப்படின்னு ட்ரம்ப்பால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் அப்படி இருக்கும்போது அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தவர்களும் நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களுடைய வாக்குகள் அப்படிங்கிறது கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் சேரும் ஆரம்பத்தில் ட்ரம்ப் வந்து முன்னணியில் இருந்தார் பைடன் வளர்னார் அதன் காரணமாக ட்ரம்ப்பினுடைய செல்வாக்கு பெருகுச்சு பைடனை ஜனநாயக கட்சி ஜனநாயகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்பக்கூடிய வகையில் அவரை கலட்டி விட்டாங்க கமலா ஹாரிஸை துணை அதிபர் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருந்து அடுத்ததாக பிரசிடெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு உயர்த்துறதுக்கு ஜனநாயக கட்சி இப்போ முன் வந்திருக்கு அந்த வகையில் கமலா ஹாரிஸனுடைய என்ட்ரி அப்படிங்கிறது ட்ரம்ப்புக்கான ஆப்பாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு அதனுடைய பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் ட்ரம்ப்பினுடைய காதோர வந்து ஒரு துப்பாக்கி குண்டு பாஞ்சிச்சு அதுவும் பென்சில்வேனியா அப்படிங்கிற அந்த மாகாணத்தில் நடந்த பிரச்சாரத்தின் போது இந்த பென்சில்வேனியா மாகாணம் இருக்குல்ல அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்விங் ஸ்டேட் நான் சொல்லியிருந்தேன் எட்டு மாகாணங்கள் இருக்குல்ல அந்த எட்டு மாகாணங்களில் இந்த ஸ்விங் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் பெரிய அளவில் வாக்குகளை அப்படியே புரட்டி போட்டு அதிபரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல இவங்களுடைய பங்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஐம்பது மாகாணத்துக்கு தேர்தல் நடக்கும்போது இருபத்தைந்து மாகாணத்தை பற்றி பெருசாக பேசுனீங்க இப்போ எட்டு மாகாணங்கள் தான் அந்த பேட்டில் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்ஸுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த எட்டு மாகாணங்களில் ஜெயிக்கிறவங்க தான் அதிபர் வேட்பாளராக வரப்போகிறாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கான ஆதாரங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதைத்தான் நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் அமெரிக்க தேர்தலில் ஒருத்தர் போட்டியிடணும் அப்படின்னா முதல்ல அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்திருக்கணும் பதினாலு வருஷம் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துருக்கணும் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தைந்து வயதாவது ஆகியிருக்கணும் இதுதான் அமெரிக்க தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு வயது வரம்பு தடையில்லை தொண்ணூறு வயசில் கூட நீங்கள் போட்டியிடலாம் 
ஆனால் இரண்டு முறை தான் உங்களுக்கான வாய்ப்பு அந்த இரண்டு முறை நீங்கள் அதிபராக இருந்துட்டீங்கன்னா மூன்றாவது முறை உங்களால் போட்டியிட முடியாது அந்த வகையில் இப்போது அமெரிக்க எலெக்ஷனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எலக்டோரல் ஓட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த எலக்டோரல் காலேஜ் ரோட்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரதிநிதிகள் தான் இந்த அமெரிக்க அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க மக்களால் நேரடியாக அதிபரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது மக்கள் அந்த மாகாணத்துக்கான ஒரு நபரை தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் வெற்றி வேட்பாளராக அந்த வெற்றி வேட்பாளர் தான் அமெரிக்க அதிபர் யார் அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுப்பாங்க இது என்னங்க புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் மாநிலங்கள் இருக்குது மத்திய அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த மாநிலங்கள் அதிகமான அளவில் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகமான அளவில் மக்கள் வசிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் கம்மியான அளவில் மக்கள் வசிக்கிறாங்க இப்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து அதிகமான அளவில் எம்பிஸ் வந்து மத்திய அரசுக்கு கிடைப்பாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அதிகம் நாடாளுமன்ற அந்த உறுப்பினர்கள் அதிகமான அளவில் அங்கிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் அமெரிக்காவிலையும் இந்த எட்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல ஸ்விங் ஸ்டேட் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட் பென்சில்வேனியா அதற்கு பிறகு மிச்சிகன் ஜார்ஜியா இந்த இடங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்ஸாக சொல்கிறாங்க சரி இந்த எலெக்ஷனில் எத்தனை பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க அவங்களில் எத்தனை பேர் வாக்களித்தாங்கன்னா அமெரிக்க அதிபர் போஸ்டிங்கில் கமலாகாரி சோ ட்ரம்ப்போ ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னா இதில் மேலவை கீழவைன்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரியான செட்டப்பும் இருக்குது இந்த மேலவை அப்படிங்கிறது செனட் உறுப்பினர்கள் இதில் நூறு பேர் இருக்காங்க இந்த நூறு பேரும் வாக்களிப்பாங்க இப்போது இந்த நூறு பேர் ஒரு பக்கம் அதே நேரத்தில் கீழவைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரதிநிதிகள் சபை அப்படிம்பாங்க இந்த பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ப்ளஸ் மூணு தனியாக மொத்தம் நானூற்றி முப்பத்தெட்டு அப்படி பார்க்கும்போது ஐநூற்றி முப்பத்தெட்டு பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து வாக்களிப்பாங்க கமலா ஹாரிஸுக்கா இல்லை ட்ரம்ப்புக்கா அப்படின்னு இதில் இரநூத்தி எழுபது வாக்குகள் யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க தான் அமெரிக்க அதிபர் சீட்டில் போய் உக்கார முடியும் உலகத்தின் நாட்டாமையாக அவர்களால் மற்ற நாடுகள் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கிக்குவாங்க இதுதான் அமெரிக்க அதிபர் எலெக்ஷனில் நடக்கக்கூடிய பேசிக்கான கட்டமைப்பு இந்த கட்டமைப்பு எப்பயுமே மாறவே மாறாது அமெரிக்க எலெக்ஷனில் ரெண்டு கட்சிகள் தான் இது வரைக்கும் ஆளுமை செலுத்துகிறாங்க ஒன்று குடியரசு கட்சி இன்னொன்று ஜனநாயக கட்சி ஜனநாயக கட்சியினுடைய வேட்பாளராக தான் இப்போ கமலா ஹாரிஸ் இறங்கியிருக்காங்க குடியரசு கட்சியினுடைய வேட்பாளராக ட்ரம்ப் இறங்கியிருக்கார் ஸோ கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆதரவாக ஒபாமா முன்னாடி இருந்தாங்கல்ல கருப்பின நபர் அவரும் வந்து இப்போது கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆதரவாக வாக்குகளை சேகரித்து வருகிறார் இது கமலா ஹாரிஸுக்கான கூடுதல் ப்ளஸ் சரி ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன இப்போ யார் வந்து கருத்து கணிப்பில் முன்னாடி போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ட்ரம்ப்பு மீடியாவை ரொம்ப எளிமையாக கையாளுவாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அந்தளவுக்கு திறமையுடைய நபர் தான் ஆனால் சில நேரங்களில் அவர் வாழைப்பழத்தோளில் காலை வச்சு வலிக்கி விழுந்துருவார் அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தான் ஏகப்பட்டது நடந்திருக்கு ஏற்கனவே இந்த ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி சேனல் அதாவது அமெரிக்கன் ப்ராட்காஸ்டிங் கம்பெனி இவங்க டிபேட் வச்சுருந்தாங்க ரெண்டு டிபேட் நடக்கும் அதில் ஒரு டிபேட்டில் வந்து பைடன் கலந்துக்கிட்டாரு அவர் அவுட் ஆகிட்டார் அடுத்து கமலா ஹாரிஸ் வந்தாங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டிபேட் முடிஞ்சிருச்சு இது ஏபிசி அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் தான் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இதை சரியாக ட்ரம்ப் கையாண்டார் அதே வேலையில் அவருக்கு பிரச்சாரத்தின் போது அவருக்கு காதோரத்தில் வந்து துப்பாக்கி குண்டு பாஞ்சது பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் ஸோ இந்த மாகாண மக்கள் அதிகமாக ட்ரம்ப்புக்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இந்த பாவப்பட்ட ஓட்டுகள் அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு விழுகிறதுக்கு பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிவி நிகழ்ச்சிகள் டிவி சப்போர்ட் யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா ட்ரம்ப்புக்கு வந்து ட்ரூத் சோஷியல் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அவருடைய தனியாக வெப்சைட்டு இன்டர்நெட் அவங்களுடைய பெரிய அளவிலான கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து இயங்கிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து ட்ரம்ப் தனது சோஷியல் மீடியாவில் தனது பரப்புரைகளை பயங்கரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டுமல்ல ட்ரம்ப்புக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து எல்லான் மஸ்க் இருக்கார் அவருக்கு எழுபத்தைந்து மில்லியன் டாலர் வந்து அவருக்காக செலவு பண்ணுறாரு ஸோ அமெரிக்காவினுடைய அறிவிக்கப்படாத ஒரு அதிபர் அப்படின்னு இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் நெதன்யாகுவால் வர்ணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மருதான் இந்த எல்லான் மஸ்க்கு 
ட்ரம்ப் வந்து மிக முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சொல்லியிருந்தார் எலான் மஸ்க்கு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஆட்சியில் அவருக்கு பங்கு உண்டு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சொல்லியிருந்தார் அந்த வகையில் ஸ்பேஸ் அக்ஸ் அண்டு டெஸ்லாவினுடைய ஓனராக இருக்கக்கூடிய எல்லான் மஸ்க்கு உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பணக்கார ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவாக நிற்கிறார் அப்படிங்கிறது ட்ரம்ப்புக்கு கூடுதல் பலம் அப்படிங்கிறத மறுக்கிறதுக்கு இல்லை இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த ஃபாக்ஸ் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஜார்ஜியாவினுடைய பேஸில் இயங்கக்கூடிய கம்பெனி அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ வச்சுருந்தாங்க கமலா ஹாரிஸுக்கு அதை கமலா ஹாரிஸ் எப்படி கையாண்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ட்ரம்ப்போட மறுபடியும் நான் வந்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயார்னு கமலா ஹாரிஸ் விடுத்த அழைப்பையும் ட்ரம்ப் புறக்கணிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அப்போ நேருக்கு நேர் விவாதத்தில் ட்ரம்ப்பால் ஓவர்டேக் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தையும் கமலா ஹாரிஸ் இப்போ இன்னொரு ஆயுதமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் அவங்க செய்தி சேனலில் ஒரு கொடுத்த பேட்டி அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சேனலுடைய ஜேர்னலிஸ்ட்டு பயர் அப்படின்னு அவர் கேட்ட கேள்வி இன்றைக்கி பெரிய அளவில் விவாத பொருளாக மாறியிருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இப்போ இருக்கிற பைடனுடைய கொள்கைகள் வெளிநாட்டு கொள்கைகள் இஸ்ரேல் மீது போர் தொடுக்க இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்தின் மீது போர் தொடுக்கிறதுக்கு ஆயுதங்கள் கொடுக்கறது உக்ரைனுக்கு போருக்கு வந்து பெரிய அளவில் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுடைய டேக்ஸை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தவறான பொருளாதார கொள்கையாக நினைக்கிறாங்க எழுபது சதவீதம் பேர் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார் அந்த பையருங்கிற ஜேர்னலிஸ்ட்டு அதுக்கு கமலா ஹாரிஸ் அவர்களுடைய பதில் அப்படிங்கிறது ட்ரம்ப்பும் போட்டியாளர் தான் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க எலெக்ஷனில் ட்ரம்ப்பும் போட்டியாளர் தான் உடனே அதுக்கு அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி அமைதியாக அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கேள்விக்கு போகாமல் திருப்பி அடுத்த கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் தானே ஆட்சியாளர் ட்ரம்ப்பை போய் சொல்கிறீங்களே நீங்கள் தானே மூன்றரை வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது நீங்கள் தானே அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கமலா ஹாரிஸ்ட்டை பதில் இல்லை ஸோ கமலா ஹாரிஸ் அதை கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க இது கமலா ஹாரிஸுக்கான ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை ஃபீல்டில் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய பேயர்ஸ் வந்து இப்போது கமலா ஹாரிஸுக்கு எதிராக நிற்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த ஃபாக்ஸ் நியூஸினுடைய ரிப்போர்ட்டை ட்ரம்ப்பினுடைய மீடியாக்கள் பெரிய அளவில் சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கமலா ஹாரிஸ் மக்கள் முன்னாடி வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு கருப்பினை தவழ்னால் அவர் எந்த இடத்துலையும் அடையாளப்படுத்திக்கல நான் ஒரு அமெரிக்கர் அப்படிங்கிறது தான் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு வாக்களியுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்குங்கிறாங்க அதே வேலையில் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் பைடனுடைய தொடர்ச்சி அல்ல நான் புதியவள் அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட அறிமுகமாகிறாங்க நான் உங்களுக்கு புதுசாக தான் தெரிவேன் நான் வந்து ஒரு துணை அதிபர் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் என்னை பார்க்காதீங்க நான் அதிபர் எலெக்ஷனில் போட்டியிடக்கூடிய ஒரு புதிய வேட்பாளராக என்னை பாருங்க அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஒருவேளை துணை அதிபராக மக்கள் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நெகட்டிவிட்டி மக்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறதுனால வேற ஒரு கண்ணாடியை வச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போல் ஸோ இது வந்து கமலா ஹாரிஸுக்கான ஒரு நல்ல வாதமாக முன்வைக்கப்படுமான்னு பார்த்தா அந்தளவுக்கு கிளவரான வேர்ட்ஸ் மாதிரி இது தெரியல கருத்து கணிப்பை பொறுத்தளவில் சிபிஎஸ் நியூஸ் அண்டு யு கவன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ரெண்டு பேரும் ரெண்டு டீமும் ஒன்றாக சேர்ந்து சில கருத்து கணிப்புகளை நடத்தியிருக்காங்க அதில் ஆரம்பத்தில் ட்ரம்ப்புக்கு அதிகமான அளவில் வாக்குகள் விழுந்தது அதே நேரத்தில் கமலா ஹாரிஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க ஒரு சைடு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரெண்டு பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னா கமலா ஹாரிஸ் வாங்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க ட்ரம்ப் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டியில் அவங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இப்போ போயிடுக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கமலா ஹாரிஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐம்பதுங்கிறது அப்படியே இருக்குது ட்ரம்ப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஐம்பதில் மூணு பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிடுச்சுங்கிறாங்க அப்போது நாற்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகள் தான் ட்ரம்ப் வச்சுருக்காரு ஸோ இது வந்து இந்த எட்டு ஸ்விங் ஸ்டேட்டில் அதிகமான அளவில் வாக்குகள் பிரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாகாணங்களை பொறுத்தளவில் ஒரு பெரிய பியூட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போது ஐம்பது வாக்குகள் ஒரு மாகாணத்தில் இருக்குன்னா அதில் இருபத்தி ஏழு வாக்குகள் ஒருத்தவங்க வாங்குகிறாங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய வாக்குகள் வாங்கினாங்கல்ல அவங்களுடைய ஓட்டும் சேர்த்து அதிகமான வாக்கு வாங்கினவங்களுக்கே போயிடும் இதன் காரணமாக அவர் தான் வெற்றி வேட்பாளராக அறிவிப்படுகிறார் இப்படி வந்து எலெக்ஷனுடைய மக்கள் வாக்களித்த அந்த டேரக்ஷனே சேஞ்ச் ஆனது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஹிலாரி கிளின்டன் அவர்களுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் வந்து பெரிய அளவில் டவுன்
மாகாணங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மாகாணங்களை எத்தனையை கைப்பற்ற போகிறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை எவ்வளோ பேரை வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது இன்னமும் அமெரிக்க காங்கிரஸ் சபை அப்படிங்கிறது செனட்டு ப்ளஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு டீமாக பிரிஞ்சுருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட்டில் இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த ஐநூற்றி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்களில் இன்னமும் எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ட்ரம்ப்புக்கு தான் அதிகமான அளவில் வாக்குகள் இருக்குது ஸோ இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ட்ரம்ப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவு அப்படிங்கிறது பிரதிநிதிகள் சபையில் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியுது அந்த வகையில் இதை எல்லா சவால்களையும் முறியடித்து கமலா ஹாரிஸால் ஏ ஆர் ரகுமான் பாடினதுனால கமலா ஹாரிஸ் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா இந்த சிக்கலான விஷயங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்து அமெரிக்க எலெக்ஷனில் எவ்வளவு கருப்பினத்தவர்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ சீனர்கள் இருக்காங்க எவ்வளவு லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள்லேருந்து வந்தவங்க இருக்காங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து இவ்வளவு பேர் மொத்தமாக அமெரிக்க தேர்தலில் இருபத்தி மூணு கோடி பேர் வாக்காளர்களாக இருக்காங்கன்னா அதில் ஐந்து கோடி பேர் வந்து வெளிநாட்டவர்கள் தான் இருக்காங்க இவங்களுடைய வாக்குகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இத்தனை வாக்குகளையும் கமலா ஹாரிஸ் எப்படி வந்து தனதாக்கப் போகிறார் அப்படிங்கிற பெருத்த கேள்வி ட்ரம்ப்புக்கும் இதே வார்த்தைகள் பொருந்தும் அடுத்தடுத்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களோட அமெரிக்க எலெக்ஷனில் பற்றிய மேலும் பல்வேறு தகவல்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க நான் ஆவலாக இருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது உறவுகளை மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி